ZYA250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo dessa segunda-feira começa com os números da violência na capital. 16 mortes no fim de semana. E um dos casos chama a atenção. Bandidos matam a filha e depois fazem o pai dela refém. Que as mudanças no trânsito do centro de Manaus provocaram prejuízos aos comerciantes, a gente já sabe. Mas em alguns pontos, pasmem, as vendas aumentaram. Tempo bom também para o turismo nos municípios do outro lado da ponte. O problema é a falta de estrutura. Aumenta o número de reclamações do PROCON, dos serviços de água, luz e telefone. E a lista tem um novo vilão, as construtoras, que atrasam a entrega dos imóveis. Futebol, a rodada do Brasileirão foi movimentada. Destaque para as vitórias do Santos, do Fluminense, do Botafogo e do líder, o Atlético Mineiro. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá! O fim de semana foi mais uma vez violento na capital. Foram 16 homicídios. Em um dos casos, um homem foi mantido refém dos bandidos. As paredes ainda estão sujas de sangue. A industriária Sônia Moraes, de 25 anos, foi morta na porta de casa. Estava assistindo o jogo, quando eu vi, foi os barulhos de tiro. A polícia atirando neles, descendo na rua 22 e ele atirando contra a polícia na rua 22. Quando eu me deparei, que eu saí para fora, eu já vi só esses projetos de bala na minha calça, de, de minha casa, onde pegou a bala. Quando eu saí fora, eu já vi a moça baleada, o irmão dela pedindo socorro. As marcas de bala estão por toda a parte. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto entraram nessa rua durante uma perseguição policial. No momento, Sônia estava brincando de vôlei na frente de casa, quando eles perderam o controle da motocicleta e caíram. Ela ainda tentou correr para dentro de casa, mas foi surpreendida por um deles e levou um tiro a queima-roupa nas costas e caiu no meio da sala. O homem não desistiu e fez o pai dela refém, mas a ação não durou muito. É que ele todo tempo com o vizinho, né, com um revólver na cabeça do vizinho todo tempo. No tiroteio, os dois ficaram feridos e foram levados ao hospital. O bandido não resistiu e morreu. O pai da industriária foi liberado e passa bem. Sônia chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do pronto-socorro. O condutor da motocicleta é adolescente. Ele foi preso e encaminhado à delegacia do menor infrator. E ainda nesse fim de semana, Elgo Jobel Fernandes, de 38 anos, foi executado com cinco tiros no centro da cidade. Ele foi transferido do nordeste do país, onde praticava assaltos a bancos. Em Manaus, cumpria pena em regime semiaberto. Jobel era testemunha de uma chacina realizada em 2001 no Compage. E um casal ficou ferido com a explosão de uma bomba na rua Lírio, no bairro Tancredo Neves. Quem tem mais informações sobre esse caso é a repórter Mariana Rocha. Mariana. Olha, Marcela, as bombas foram deixadas nas janelas do bar, do Marival do Bar, aqui no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A gente ainda vê aqui estilhaços de vidros pelo chão. A bomba explodiu, a primeira, na realidade, por volta das duas horas da madrugada de hoje. E a esposa do seu Marivaldo, dono do bar, desceu da casa para saber o que, que estava acontecendo. É a dona Maria das Dores da Silva dos Santos, de 53 anos. Dona Maria, o que, que aconteceu quando a senhora desceu para verificar a bomba? Já tinha estourado. Aí, quando eu olhei, ele foi e abriu a janela. Eu mandei ele sair. Quando ele foi virando, a bomba estourou. Certo, dona Maria, olha, Marcelo, o seu Marivaldo foi o que mais sofreu aí com o estouro dessa bomba, teve o braço todo machucado, vários pontos, inclusive na barriga também. Seu Marivaldo, o senhor ficou bastante machucado, não é isso? O que, que aconteceu aqui? É que não sei nem como dizer a bomba aí, né, que estourou. Não sei quem é, não, não, não tem um, não tem um é, como é que diz, inimigo, entendeu? Para ver isso aí, não sei. E aconteceu o que aconteceu, entendeu? Agora é a segunda vez que acontece em duas semanas. A segunda vez já. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. 
sem aumento salarial há 20 anos, os servidores do Hospital Universitário Getúlio Vargas e funcionários da UFAM são contra a privatização de serviços da unidade hospitalar. Os da área administrativa já estão em greve. Os trabalhadores do Ambulatório Araújo Lima discutiram hoje se param ou não as atividades. Dona Francisca tenta há quatro meses marcar uma cirurgia no ombro. Com a greve, ela diz que não pode fazer nada. Eu não estou conseguindo ortopedista para mim. Eu estou com quatro meses andando para cá direto, quando eu estou no embaldo. Agora ele me passou para outro médico e o médico nem trabalha aqui. Eu não aguento mais com tanta dor no meu braço. Geraldo sofreu um acidente de moto e faz acompanhamento com ortopedistas. Ele teme por uma interrupção nos atendimentos. A gente tem que dormir, a gente tem que chegar aqui às sete horas da noite, de um dia para o outro, para poder a gente marcar a consulta, senão a gente não marca a nossa consulta e nem marca o exame. A situação de seu Geraldo e Dona Francisca pode piorar. Em uma reunião realizada na manhã de hoje, servidores públicos da Universidade Federal do Amazonas discutiram sobre uma possível paralisação nos atendimentos. Os atendimentos, eles não paralisarão de imediato. Tá? A coordenação do ambulatório, o comando de greve, nós procuraremos os profissionais da área médica para que eles possam se manifestar quanto àquilo que é considerado essencialidade ou não. A essencialidade, ela os pacientes continuarão em atendimento. Os trabalhadores do setor administrativo já estão em greve há 30 dias e entre as reivindicações estão reajuste salarial e a não privatização de setores da unidade hospitalar. Nós tivemos 52 reuniões com o Ministério do Planejamento, não fomos atendidos em nenhuma das nossas reivindicações, nós temos várias reivindicações e agora também essa empresa brasileira de serviços hospitalares que está perto a ser implantado no nosso hospital, isso daí privatiza os hospitais, diminui e o atendimento do SUS, nós defendemos 100% o SUS. Segundo o representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Amazonas, a mobilização de hoje foi só um alerta. Eles formaram uma comissão com trabalhadores do hospital para fazer um levantamento dos serviços essenciais e que não podem ser paralisados. Amanhã a categoria se reúne em assembleia, às nove da manhã, no auditório da reitoria no campus da UFAM, para decidir se param ou não os atendimentos. Ainda hoje, os gols da oitava rodada do Brasileirão no Clássico Centenário, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0. Já no próximo bloco, mudanças no trânsito do centro da cidade trazem prejuízos para alguns e lucros para outros. Procon registra aumento nas reclamações dos serviços de água, telefonia e energia elétrica. A gente volta já.